Pravo na pristup objektivnim, potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama od vitalnog su interesa da bi mladi ljudi bili informisani, a kada imaju dovoljno saznanja, onda su i aktivni deo društvene zajednice. Jedno od osnovnih pitanja koje se postavlja je koliko su mladi danas informisani o stvarima koje su njima bitne. Da li zaista nema nikakve ponude za mladi ili oni jednostavno ne znaju kako da dođu do nje i koje su to informacije koje oni žele da dobiju? Odgovore na ova i slična pitanja daće nam i projekat Informisani mladi, aktivni mladi. Sredstva su pre svega namenjena za kreiranje digitalne platforme. Kancelarija za mlade, opštine Raška, je aplicirala na javnom pozivu za lokalne samouprave kod Ministarstva omladine i sporta i dobili smo sredstva u vrednosti od 800.000 dinara za opremanje omladinskog kluba, ali i svih šest osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Raška. Negde nam je cilj da napravimo jednu digitalnu platformu na kojoj bi se plasirale sve vesti koje su vezane za mlade u našoj opštini, sve informacije od značaja vezano za edukacije, radionice, tribine, volontarske kampove i sl. I da mladi u školama imaju prikaz na tim pametnim televizorima upravo sa te digitalne platforme i da onako negde kad uđu da to bude na nekom vidnom mestu, da prosto ne postoji mlada osoba koja će jednog dana reći ne znamo za kancelariju za mlade ili nismo čuli da postoji organizacija nekog događaja. To nam je način da informišemo mlade i da na taj način oni postanu aktivni članovi društva. Digitalna platforma će biti završena do kraja godine kada se očekuje i zvanično puštanje u rad. Dobit ćemo šest pametnih televizora, znači za sve škole uključili smo i škole koje su van Raške, znači Baljevac i Jošaničku banju. Bitno nam je da i mladi iz tih nekih prigradskih naselja i ruralnih krajeva znaju da da postoji kancelarija za mladi, da mogu da nam se obrati, da dođu kod nas. Dobit ćemo nekoliko laptopova i prateću opremu za omladinski klub. Mladi danas imaju veći i širi pristup informacijama, pre svega kada govorimo o savremenim kanalima i društvenim mrežama koji su mladima sve dostupni. Zvuči kontradiktorno, ali ipak mnoga istraživanja pokazuju da je informisanost mladih ipak niska. Ivana Ilić ističe zašto nam je informisanost mladih bitna. I to iz dva aspekta, kao preduslov za poboljšanje kvaliteta njihovog života i kao preduslov za njihovo aktivno učestovanje u životu zajednice i uticanje na njen razvoj. Mladi jako brzo žive, taj neki digitalni svet se brzo menja i oni nekako samo prelistaju te informacije, smenjuju se i društvene mreže, sve to ogromnom brzinom i onda nam je potrebno da nađemo neki način i kanal kako bismo konstantno mogli da dopiremo do njih upravo tim informacijama. Što se informisanja tiče, tu je društvena mreža Instagram neprikosnove na broj 1 za mlade i za njihovo informisanje, ali dosta njih koristi i Facebook i Viber i Whatsapp grup. Kada je ta tema u pitanju, tu je nekako na prvo mesto interesovanje mladih. Da li oni zapravo žele da čuju i da li ih interesuju te neke vanškolske i vannastavne aktivnosti. Mi trenutno realizujemo jedan projekat sa udruženjem psihologa iz Novog pazara, projekat koji finansira opština Raška, to je psihosocijalna podrška mladima, u okviru kog imamo i psihološko savjetovalište, ali takođe i karijerno savjetovanje za sve mlade koji koji su u završnim godinama dali osnovne ili srednje škole kako bi bolje odabrali zanimanje dalje i taj prosto poziv kojim će da se bave. U okviru tih radionica na kojima smo pričali na razne teme takođe smo pričali i o aktivizmu i o komunikaciji, komunikacijonim veštinama i negde istraživali te načine koje mladi koriste za informisanje. Informacije utiču i na poboljšanje kvaliteta života jer omogućavaju mladima da vrše izbor, donose odluke, razvijaju svoje interesovanje ali i grade vrednosti. Mi smo zadovoljni broj mladih koji dolazi kod nas i da kažemo svaki godin nam se negde smenjuju generacije. Svakako da je gorući problem u Raški nedostatak visokoškolskih ustanova, da iz tog razloga negde imamo te smene generacije na četiri godine kada nam mladi odlaze u druge gradove, ali smo srećni i zadovoljni kada nam se oni javljaju i kada dođu na par dana u svoje rodno mesto u Rašku, oni se jave, svrate do nas i trudimo se da ih nekako našim programima i akcijama privučemo da da što češće dolaze. Jedna od najvažnijih uloga, a to je kontinuirano poboljšanje položaja mladih, pripala je kancelariji za mlade i omladinskom klubu. 
koji su u potpunosti opravdali svoje postojenje, jer su pokazali da se vode neospornom činjenicom da su mladi budućnost svake zemlje, kao i opštine Raška.